now discuss the next topic is uh, classius mosfet equation usi ko bhi kabhi kabhi kaha jata hai molecular interpretation of classius equation generally question is dhang se aata hai what is local field obtain the derivation for the equation for local field and hence deduce the classical mosfet equation aur kabhi kabhi is dhang se bhi question hi pucha gaya hai give the theory of induced polarization for डायलैक्टिक एंड डिराइव क्लासेस मोसिटी इक्वेशन एंड रिलेशन बिटवीन दैन तो कई तरीके से इसमें क्वेश्चन आया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसमें यह सबसे पहले बताना है कि लोकल फील्ड क्या होता है या कि द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलाइजेशन ए मोलिकुल ऑफ डायलैक्टिक इज कॉल्ड मोलिकुलर फील्ड जिसके कारण से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से जिस मोलिकुल में पोलाइजेशन होता है वो मोलिकुलर फील्ड कहलाएगा जिसको हम जनरली हम ई एल या ई एम के द्वारा प्रेजेंट करते हैं या ये कह देते हैं कि वैन डायलैक्टिक कोई भी डायलैक्टिक जब प्लेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इसके मोलिकुल जितने भी होंगे वो इलेक्ट्रिक डायपोल ओरिएंटेड होंगे किस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ द फील्ड में तो द इलेक्ट्रिक फील्ड विच रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलाइजेस पोलाइजिंग ए मोलिकुल ऑफ दी डायलैक्टिक इज कॉल्ड लोकल फील्ड तो लोकल फील्ड हमको यहां डिस्कस करना है ई एल ई एल कितना होता है ये हमको फॉर्म को निकालना है कि कितना हो सकता है ई एल लोकल फील्ड हमको निकालना है तो हमको इसमें दो डायग्राम हमको दिए हुए हैं कि लोकल फील्ड होता क्या है तो वेन डायलैक्टिक इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है दो हमारे पास प्लेट है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव आपको दिया हुआ है ठीक है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में यदि हम ये डायलैक्टिक बीच में हम जो दिखा रहा है वो प्लेस कर दें तो इसके जो मोलिकुल्स हैं वो इलेक्ट्रिक डायपोल ओरिएंटेड हो जाते हैं पोलाइड हो जाते हैं यानी कि जिधर डायरेक्शन होगा द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलाइजिंग जिसके कारण से वो पोलाइजिंग हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से हो रहा है डायलैक्टिक तो उसको हम लोकल फील्ड को देते हैं अब लोकल फील्ड निकाले कैसे हमको सबसे पहले लोकल फील्ड निकालना है लोकल फील्ड निकालते कैसे हैं तो एक्चुअल में लोकल फील्ड निकालने के लिए जो हमारे पास बहुत सिंपल सा एक मेथड है कि यदि एक चार्ज पैरल पेट के बीच में हम यदि डायलैक्ट्रिक कोई भी सबस्टेंस भर दें और प्लेटों और डायलैक्ट्रिक मीडियम की लंबाई जो है बहुत अधिक हो और दूरी बहुत कम हो जिससे कि प्लेटों के बीच जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान हम मान सकते हैं तो अब हमें डायलैक्ट्रिक सबस्टेंस के एक पर्टिकुलर एटम पर हमको विद्युत यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करना है तो जो डायग्राम में दिखाया गया ये वाला हिस्सा मेन जो हिस्सा आपको दिखा रहे हैं ये वाला इस पर्टिकुलर एक हम आइटम ले लिए उस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड हमको करना करते हैं तो मान लो हम ये मान के चलते हैं उसको हम कैलकुलेट लॉरेंस के मेथड से करते हैं कि सपोज डायलैक्टिक स्लैब इज प्लेस इन पोलाइज्ड बाय प्लेसिंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमको फील्ड करना है कैलकुलेट द फील्ड एट मोलिकुलर पोजीशन ए आपको डायग्राम में ए दिखाई दे रहा है यहां पर हमको मोलिकुलर पोजिशन हमको कितना हो सकता है ये हमको निकालना है तो हम ये मान ले सकते हैं कि वी एज्यूम दैट कि नो मोलिकुल इज प्रेजेंट एट ए कोई प्रेजेंट नहीं है फिलहाल और हमने एक सर्किल खींच दिया उस पर चार और स्पेयर स्पेरिकल केविटी बना दिया उसके इस प्रकार से बना दिया सच के रेडियस दैट इज बिग एनफ टू कंटेन ए गुड नंबर ऑफ मोलिकुल बट स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर यानी कि उसका स्पेयर के रेड जो रेडियस है जो हमने बनाया है वो तो क्या कहते हैं इन कंपेयर टू दोनों प्लेटों के बीच से तो बहुत कम हो स्मॉल हो लेकिन वैसे बहुत ज्यादा हो बहुत सारे इसमें मोलिकुल्स आ सकते हैं अब क्या हो गया कि द मोलिकुल विच आर सिचुएटेड आउट साफ दी स्पेयर यानी कि इसके बाहर जो जितने भी हैं हमने जो यहां पे स्पेयर बनाया है इसके चारों ओर ये मोलिकुल्स हैं ये मोलिकुल्स हैं ये जितने मोलिकुल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्पेयर के बाहर जो मोलिकुल्स दिखाई दे रहे हैं Being far away from A, may be imagined to form a 
कंटिन्यूअर डायपोल डायपोल बना रहे हैं माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचे यदि बहुत सूक्ष्म स्तर से सोचे कि वो डायपोल बना रहे हैं जबकि मोलिकुलर डायपोल जो है इन साइड द स्फेयर टू बी ट्रीटेड इंडिविजुअल डायपोल वो इंडिविजुअल डायपोल बना रहे हैं तो हमको ये देखना है कि कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ पोलराइज मोलिकूल ऑफ डायलेक्ट्रिक आउटसाइड ऑफ द स्फेयर मे बी ऑप्टेन बाय रिप्लेसिंग दिस पार्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक बाय इंड्यूस चार्ज ऑन द आउटसाइड सरफेस हमको ये भी पता है कि जब किसी दो प्लेटों के बीच डायलेक्ट्रिक रखते हैं तो इंडक्शन के कारण से पास वाले प्लेट में तो दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है यानी कि जो जैसे कि ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो गया ये सब यहां पे निगेटिव हो रहा है और इधर क्या कहते हैं निगेटिव है ये निगेटिव था निगेटिव चार्ज तो इसके पास वाला जो सरफेस है यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो गया यानी इंड्यूज हो गया तो हमको लोकल फील्ड निकालने के लिए कितने सारे मोलिकुलर पोजिशन के आधार पर कितना निकालना पड़ेगा क्या क्या चीज हमको पहले निकालना पड़ेगा यानी टोटल ई एल निकालना है हमको ई एल तो ई एल निकालने के लिए सबसे पहले हमको ई नॉट निकालना है यानी कि प्लेटों पे जो जो प्लेट पे जो आवेश है जो चार्ज है फ्री चार्जेस जो आपको दिखाया जा रहा है डायग्राम में उसके कारण से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है फिर दूसरा ई वन कितना होगा ई वन यानी कि डीपोलाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज जो इंडक्शन के कारण हुआ उसके कारण से कितना होगा फिर ई निकालेंगे ई यानी कि डायपोल के कारण से सरफेस केविटी के कारण से कितना होगा फिर E3 निकालना है ऐसे ही तीन चीज हमको यहां फाइंड आउट करना है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया तो सबसे पहले हम यहां पे फर्स्ट स्टेप लेंगे E0 के लिए E0 क्या है E0 क्या है अपना प्राइमरी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने अप्लाई किया है तो प्लेटो के यानी कि कंडेंसर के प्लेटो पर जितने भी चार्ज हैं ये चार्ज आपको दिखाई दे रहे हैं ये चार्ज और ये चार्ज इसको बोलते हैं हम फ्री चार्ज तो इन फ्री चार्जों के कारण से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा वो हमको पता है तो ई जीरो इज द प्राइमरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फ्री चार्ज ऑन प्लेट ऑन द कैपेसिटर विच होल्ड एग्जिस्ट एट ए इफ द डायलेक्ट्रिक फील्ड एबसेंट तो कितना होगा उसका मैग्नीट्यूड हमको निकालेंगे ठीक है तो ई नॉट हमको निकालना है ई नॉट ई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है जनरली सिग्मा अपॉन एफ्सर एम नॉट क्यों होता है तो हमने पहले निकाल चुका है कि ई नॉट जो होता है उसके बराबर होता है क्यू अपॉन ए जो एफ्सारम होता है तो क्यू अपॉन ए क्या होता है सिग्मा डेंसिटी होती है इसलिए सिग्मा अपॉन एफ्सारम नॉट हो गया सिग्मा क्या है सिग्मा इज द फ्री चार्ज डेंसिटी फ्री यूनिट लेकिन हमने पीछे डेरिवेशन में पढ़ रखा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिग्मा के बराबर होता है तो यही इक्वेशन क्या हो जाएगी ई नॉट इज इक्वल टू डी अपॉन एफसालम नॉट ये इक्वेशन नंबर सेकंड क्रिएट हो गई हमारी अब हमको सेकंड स्टेप निकालना है ई वन क्या है E1 वन इज द डीपोलाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज डेवलप आउट द सरफेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक फेसिंग द कैपेसिटर तो ये जो इंड्यूस हुआ है ये वाला और ये वाला आपको दो चीज दिखाई दे रहे हैं इंड्यूस में ये ये इंड्यूस चार्ज है यहां पे तो इन दोनों के निगेटिव और पॉजिटिव के कारण से जो चार्ज हुआ वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करता है निगेटिव दिखाएगा राइट right? तो वो कितना है ये हमको निकालना है यानी कि कैपेसिटर के प्लेट के जो पास वाले डायलेक्ट्रिक के जो सरफेस है उस पर एक इंड्यूस चार्ज होता है तो उसका उसके कारण से कितने क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको पता है कितना होता है ई इंटरनल का ई इंटरनल इज इक्वल टू होता पी अपॉन एफ सारे जनरली या हम इसको लिख सकते हैं ई वन ई वन इज इक्वल टू माइनस सिग्मा डेस सिग्मा डेस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इंडक्शन के वादे से जो डेंसिटी क्रिएट हुई है वो ले हैं अपॉन एप्सलम नॉट और सिग्मा बराबर हमको पता है पी होता है पहले हम इसको पढ़ चुके हैं तो ई वन कितना हो जाएगा ई वन इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन एप्सलम नॉट सिग्मा डेस का इंड्यूस चार्ज था ये याद रखना जो कि इक्वल होता है 
पोलाइजेशन वेक्टर पी के तो ई वन इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन बन गया ई वन इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन एफ सर एम नॉट ये इक्वेशन बन गया इक्वेशन नंबर थर्ड अब अब हमको इक्वेशन नंबर सेकेंड निकालना है ई टू थर्ड कंडीशन है ई टू क्या है ई टू क्या है ई टू इज द फील्ड इंटेंसिटी एट ए ये ए दिखाया है इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी ड्यू टू डायपोल कंटेन इन द स्फेयर स्फेयर कैविटी के अंदर जो डायपोल है उसके कारण से फील्ड इंटेंसिटी क्या है नाउ इफ देर आर लार्ज नंबर ऑफ डायपोल ओरिएंटेड पैरल बट रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइन द स्फेरिकल केविटी में रेंडमली वो हुए हैं तो क्या होंगे टोटल डायपोल मोमेंट तो जीरो हो जाएगा रेंडमली ओरिएंटेड और इस जो है सिमेट्रिकल है इसलिए देयर फोर फॉर क्यूबिक सिमेट्रिक कंसिडरेशन के कारण से ई टू क्या हो जाता है जीरो हो जाता है इन जनरल केस में ठीक है तो मेन जो हमको निकालना होता है वो होता है ई थ्री ई थ्री क्या है अब ई थ्री के पोर्सन हम निकाल लेंगे यानी फोर्थ पोजिशन में हम निकालेंगे हम निकालेंगे ई थ्री ई कितना होगा ई थ्री निकालने के लिए हमको थोड़ा सा अपना चेंज करना होगा कि कितना हो सकता है ई थ्री तो ई थ्री क्या करते हैं हम देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ई थ्री निकालने के लिए हम कैसे उसको करेंगे तो वो ई थ्री हमारा निकल के आ जाए क्योंकि हमने पहला निकाला ई नॉट निकाला ठीक है ई नॉट की वैल्यू हमारी हमारे पास जो पहले ई नॉट की वैल्यू आई थी हमारी पहले वाला केस में जो हम ई नॉट निकाले डी अपॉन एफ सालम नॉट करके निकाला था और डी अपॉन एफ सालम नॉट को हम क्या लिख सकते हैं ये भी याद रख सकते हैं जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड लिए थे हमने ई नॉट की वैल्यू वो जनरली इस ढंग से भी ले सकते हैं यहाँ पे हम कॉर्नर में इसको मैं लिख के दिखाता हूँ कि जो इक्वेशन नंबर सेकेंड में ई नॉट जो हम लिए हैं इसी को ही हम चेंज करके चाहे तो ई नॉट जो है जनरली जो होता है वो ई प्लस पी अपॉन एफ सारम नॉट भी होता है यदि हमने पीछा डेरिवेशन किया तो हमें पता होनी चाहिए अब हमें निकालना है ई थ्री ई थ्री निकालने के लिए ई थ्री निकालने के लिए हम उसका डेरिवेशन अलग से हमको निकालना पड़ेगा कि ई थ्री कैसे निकालते हैं ठीक तो एक मान लो रेडियस ए को हम मान के चल रहे थे जैसे कि अभी हमने निकाला था कि ये ये हमारा इस ढंग से एक स्फेयर है ठीक है ये ठीक है तो ये इसके रेडियस हैं यहां से इस ढंग से निकालेंगे तो एक ए मान लेते हैं यहां से और एक थोड़ा सा यहां तक तो इसका हम अलग से वो निकालें इस ढंग से ये और यहां से परपेंडिकुलर डालें तो ये जो एंगल है दैट इज डी थीटा ये थीटा एंगल है ठीक है ये तो हो गया डी थीटा और डी थीटा दोनों अलग अलग हमको निकालना है तो मान के चलते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ स्फेयर इज स्मॉल ए ले लीजिए कैपिटल ए ठीक है रेडियस ऑफ स्फेयर हम उसको मान के चल रहे हैं वो स्मॉल ए है उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा पी है ठीक है हमको क्या करना है इस स्फेयर के जो सेंटर पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कि हमको कैलकुलेशन करना है तो हम एक मान के चलते हैं कि मान लो उसको जब हम काटेंगे तो स्मॉल ए B यहाँ पे C और D इस टाइप से एक क्या कहते हैं A B C D हम काट लिए एक बहुत हमको पतली से चकती काट लिए हल्का से एक स्पेयर काट के रखे हैं उसकी जो जो रेडियस होगा यदि हम निकालेंगे तो उसका रेडियस जो होता है इस पर्टिकुलर जो काटे हुए हिस्से का वो होता है A साइन थीटा इतना होता है यानी कि A साइन थीटा यानी कि कितना टोटल यहां से लेके यहां तक का हिस्सा यानी वो कितना डी थीटा हिस्सा है मोटाई जिसे बोलना चाहिए विथ 
विथ कितना है रेडियस इंटू उसकी जितने एरिया में वो कटा हुआ हिस्सा था ए डी ठीटा तो हमको सबसे पहले उस जो काटे हुआ हिस्सा है उसका हमको एरिया निकालना पड़ेगा वो एरिया कितना होगा पर्टिकुलर काटे हुए एरिया का अब एरिया एरिया निकालने के लिए हमको पता है क्या होता है टू पाई ए साइन थीटा इंटू ए डी थीटा होगा टोटल का हमको एरिया निकालना है ना तो एरिया ने सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया बोलते हैं जो एलिमेंट्री एरिया छोटा सा लिया है उसके लिए निकाल रहे हैं ठीक है तो कितना हो जाएगा हमने यहां पे एरिया निकाला है एरिया इज इक्वल टू तो कितना हो जाएगा टू पाई ए टू पाई आर होता है तो आर यहां पे कितना है आर हमारा इतना है तो टू पाई ए साइन थीटा इंटू इंटू क्या कहलाता है एरिया इतना हो गया इंटू उसकी विथ विथ कितनी है ए इंटू डी थीटा तो टोटल कितना हो गया टू पाई ए स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा ठीक है तो उस पे जो काटा हुआ हिस्सा है जो स्पेयर में हमने छोटे से चक्ति के रूप में काटे हो उसका उस पर आवेश कितना होगा चार्ज चार्ज है ना तो चार्ज हमको निकालना है चार्ज तो चार्ज कितना हो जाएगा टोटल एरिया इनटू डेंसिटी होता है तो एरिया कितना हो गया हमारा टू पाई ए स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू इंटू सॉरी सिग्मा पी जो हमने लिया है वो इतना हो गया तो इसके कारण से इस चार्ज के कारण से इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ इस छोटे से हिस्सा ये छोटा से हिस्सा दिखाई दे रहा ना एलिमेंट्री बोलते हैं से एलिमेंट्री पार्ट की वजह से छोटे से जो हमने काटा है तो इसके कारण से कितना हमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है ये हमको फाइंड आउट करना है तो तो छोटे से हिस्से के लिए हम निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले इसलिए कितना हो जाएगा डी ई पी फोर पाई एफ सालम नॉट कितना आया था टू पाई ए स्क्वेयर साइन थीटा राइट इंटू कितना था सिग्मा पी कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वेयर इतना ही होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हमारा फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम फार्मूला निकालते हैं ई बराबर तो हमारा फार्मूला क्या होता है वन अपॉन फोर पाई एफ सालम नॉट यही होता है क्यू अपॉन आर स्क्वेयर आर यूनिट फैक्टर या इसी को चेंज करके देखेंगे जब मैग्नीट्यूड हटा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एफ सालम नॉट क्यू कॉस थीटा लिखते हैं अपॉन आर स्क्वेयर ये हम फार्मूला यूज करते हैं जहां पे क्या है लेकिन हमको ये पता है कि जो सिग्मा ले रहे हैं हम सिग्मा हमारे क्या था सरफेस डेंसिटी सरफेस डेंसिटी किसके इक्वल होता है पोलाइजेशन वेक्टर पी के परपेंडिकुलर जो आवेश डेंसिटी होता है उसके इक्वल होता है यानी कि किसके होता है पी कॉस थीटा के ठीक है इतना होता है तो टोटल स्पेयर के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है चक्ती काटी थी उतने हिस्से में तो टोटल स्पेयर के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ईपी निकाल दो ईपी इज इक्वल टू जीरो से लेके पाई तक इंटीग्रेट कर दो टू पाई ए स्क्वेयर पी साइन थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा डी थीटा अपॉन फोर पाई ए स्क्वेयर एफ सलम नॉट ऊपर वाले हिस्से से आप इसको रख सकते हैं ठीक है हमने यहां पे सिग्मा पी के जगह पी कॉस थीटा रख दिया ऊपर वाली इक्वेशन में ठीक है इस इक्वेशन में तो अब इसको इंटीग्रेट करना है तो जो कांस्टेंट है उसको वो अपना पी अपॉन टू एफ सलम नॉट हमने बाहर निकाला जीरो टू पाई ओके साइन थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा डी थीटा अब इसको सॉल्व कर लेना है आपको कितना आता है तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे कॉस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा दो दिया है साइन साइन थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा डी थीटा इतना दिया हुआ है तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करें आप तो पी अपॉन टू एफ सालम नॉट 
जब इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो हमारा टू अपॉन थ्री होता है लिमिट रख के जो डायरेक्ट हम इस वैल्यू को पुटअप कर रहे हैं तो ये हमारा इक्वेशन निकल के आया पी मॉड पी अपॉन थ्री एफ सॉलम नॉट यानी ई पी यानी ई थ्री जो हम निकाल रहे थे ठीक है तो ये हमारा निकला तो यह प्रूव किया जा सकता है कि यदि केवल डायपोल जो है एक इंटरेक्शन आपस में जो रिएक्शन ले रहे हैं तो जितने भी स्पेयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं डायपोल यानी केवल एक अणु को छोड़ के सभी एटम पे लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो होता है जीरो के बराबर होता है तो हमको टोटल निकालना है कि कितना होगा टोटल निकालना है ई लोकल ई लोकल निकालेंगे तो हमको ई जीरो लिखना पड़ेगा ई वन लिखना पड़ेगा ई टू लिखना पड़ेगा और ई थ्री की वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी तो हमको पता है ई ई नॉट ई नॉट की वैल्यू हमने पहले लिख दिया था कितना होता है ई प्लस पी अपॉन एफ सलम नॉट क्लियर ई वन की वैल्यू भी आपको पता है माइनस पी अपॉन एफ सलम नॉट आ गई थी ई टू की वैल्यू जीरो हो गई थी राइट ई थ्री की वैल्यू अभी आपने निकाला ही है पी अपॉन थ्री एफ सलम नॉट तो टोटल वैल्यू निकल के आई ई प्लस पी अपॉन थ्री एफ सलम नॉट तो ये जो केवल जो होता है ये जो फार्मूला निकल के आया ई एल का ई एल इज इक्वल टू ई प्लस पी अपॉन थ्री एफ सलम नॉट ये केवल होमोजूनियस होमोजूनियस के लिए प्रूव करता है इसको जनरली लॉरेंज लॉरेंज फील्ड इक्वेशन फॉर लोकल फील्ड भी कहते हैं तो ये जो है होमोजूनियस के लिए ज्यादा प्रीफर करता है या हिंदी में उसी को बोलते हैं समदेसिक परा विद्युत के लिए आइसोट्रॉपिक डायलेक्टिक के लिए ही ये ट्रूथ होता है अब इसी के बिहार पे लोकल फील्ड निकल के आ गई लोकल फील्ड निकालने थे इसके बिहार पे हमको निकालना है क्लासियस मोसिटी इक्वेशन क्या होगा अभी क्लासियस मोटी इक्वेशन निकालना बाकी है ये तो केवल उसी के लिए निकाले थे अब क्लासियस मोसिटी इक्वेशन हम निकालेंगे क्लासियस मोसिटी इक्वेशन कैसे होता है तो इसके आगे वाले पार्ट में हम देखेंगे क्लास नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टू डेरिवेट द क्लासियस मोसिटी इक्वेशन सी एल ए यू एस आई क्लासियस मोसोटी इक्वेशन ठीक है तो क्लासियस मोसिटी इक्वेशन रिलेटेड टू माइक्रोस्कोपिक डायलेक्टिक कांस्टेंट विथ माइक्रोस्कोपिक पोलिजिलिटी ऑफ नॉन पोलर डायलेक्टिक दोनों से होता है तो पोलिजिलिटी जो हमने निकाली थी अल्फा ऑफ मोलिकूल वो क्या होता है रेशियो ऑफ डायपोल मोमेंट पी आई इंड्यूज इन द मोलिकूल टू द लोकल फील्ड दोनों के रेशो होता है एल्फा जो है तो एल्फा इज इक्वल टू क्या होता है जनरली हम लिखते हैं एल्फा इज इक्वल टू पी आई यानी पी आई इसलिए लिख रहे हैं इंड्यूस के कारण से जो पोलाइजेशन हुआ अपॉन लोकल फील्ड ई हम चाहे तो इस ढंग से भी लिख सकते हैं पी आई इज इक्वल टू एल्फा ई एल यदि नंबर ऑफ मोलिकूल एन हो जाएंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा पी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आप चाहो तो पी के रूप में लिख लो इफ इफ देर आर एन मोलिकूल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डायलेक्टिक देन टोटल इंड्यूस डायलेक्टिक डायपोल मोवमेंट पर यूनिट मोलिकूल निकालेंगे पी डायलेक्टिक हो तो कितना हो जाएगा पी इज इक्वल टू एन एल्फा ई एल इसका इक्वेशन नंबर यहां फर्स्ट ले लो ठीक है लेकिन अभी हमने ई एल कितना निकाला था ई एल इज इक्वल टू हमको पता है ई प्लस पी अपॉन थ्री एफ सलम नॉट इक्वेशन नंबर सेकेंड तो यहां से ई एल की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप पुटअप कर दीजिए तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एन एल्फा ई प्लस पी अपॉन थ्री एफ सलम नॉट ये निकल के आ गया ठीक है इतना होता है लेकिन हमको पता है इससे पहले हमने डेरिवेशन में निकाला था कि पोलराइजेशन पी ई डी पी के बीच में जब हम रिलेशन निकाला था तो पी इज इक्वल टू क्या होता है P इज इक्वल टू होता है K माइनस वन एफ सलम नॉट ई एक रिलेशन के थ्रू ईडीपी का रिलेशन निकाला तो वहां से हमको ये पता है तो K क्या K डायरेक्टिक कॉन्स्टेंट ऑफ डायरेक्टिक तो यहां से अब इसको K की वैल्यू को ऊपर वाले पे हम रिप्लेस करेंगे तो कितना जाएगा K माइनस वन 
एप्सोलम नोट ई ठीक है एन एल्फा ई प्लस पी अपॉन थ्री एप्सोलम नोट क्लियर है इतना आ गया फिर पी की वैल्यू यहां भी आप रिप्लेस करो इस वाली जगह पे ये जो आप लिया है यहां भी आपको रिप्लेस करनी है पी की वैल्यू पी की वैल्यू हमको रिप्लेस इस जगह पे हमको करनी है कितनी होगी पी की वैल्यू हम यहां पे रिप्लेस कर देंगे जो ऊपर हमने ये वाली जो पी की वैल्यू ली है उसको यहां पे को रिलेट करो फिर से तो इक्वेशन कितनी हो जाएगी के माइनस वन एपसारम नॉट ई इज इक्वल टू एन एल्फा ई ई है दिया हुआ है वैल्यू पुट अप करेंगे के माइनस वन क्लियर है एपसारम नॉट ई अपॉन थ्री एपसारम नॉट ई आ गया अब इसको हमको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लास्ट का जो आ, लास्ट स्टेप हमारा जो आया था वो स्टेप था के माइनस वन ओके एफ सलम नॉट ई एन एल्फा ई प्लस के माइनस वन एफ सलम नॉट ई प्लस थ्री एफ सलम नॉट अब इसको सॉल्व करना है तो के माइनस वन ओके एफ सलम ई ई ई हम कॉमन निकाल रहे इधर भी ई कॉमन है सब में कॉमन है लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड कॉमन निकाल लिया क्या बचा एन अल्फा एन अल्फा वन प्लस के माइनस वन एफ सलम से एफ कट गया राइट कितना बचा तीन ये आ गया इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल कितना आ गया एन अल्फा के प्लस टू अपॉन थ्री एल्फा की वैल्यू हम निकालिए एल्फा इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आई थ्री एफ सलम नॉट अपॉन एन के माइनस वन अपॉन के प्लस टू तो ये जो इक्वेशन आई इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं क्लासेस मोसिट इक्वेशन यदि इस क्लासेस मोटिव इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी के रूप में रखें रिलेटिव परमिटिविटी के रूप में तो रिलेटिव परमिटिविटी के रूप में हमको पता है ई e आर को हम के के इक्वल मानते हैं तो ये चेंज हो जाएगा एल्फा इज इक्वल टू थ्री एफ सलम नॉट एन ई आर माइनस वन अपॉन ई आर प्लस टू तो इसको इक्वेशन को ही बोलते हैं क्लासियस मोसोटी इक्वेशन और ये केवल दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर नॉन पोलर सॉलिड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए ही ये वैलिड होते हैं वैलिड फॉर वैलिड फॉर ओनली नॉन पोलर सॉलिड क्यूबिक स्ट्रक्चर इसी को हम कहते हैं क्लासियस मोसोटी इक्वेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी लेंदी है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन